Jeg tror det finns mer mellom himmel og jord, mer än vi mennesker klarer å oppfatte, forklare eller forstå. Jeg tror at spøkelser er et slikt fenomen, en slags naturkraft som noen mennesker har oppfattet, og som vi ikke helt har greid å beskrive med vitenskapen. Jeg er åpen for muligheten, selv om jeg personlig aldrig har sett noe selv. Jeg tenker imidlertid at å være for skråsikker på hvordan virkeligheten henger sammen, er litt naivt. Mitt navn er Iver. Jeg er på jakt etter spøkelser sammen med Edvard og Isak. Da jeg var liten var jeg livredd for spøkelser, og jeg har hatt flere opplevelser som kan tyde på deres eksistens. I hjemlandet Norge blir konseptet ofte ledda, så jeg har dratt med meg gutta til Malta, spøkelsenes hovedstad, for å se til bevis for at spøkelser finnes. Det vi prøver å finne ut her er om det faktisk er et eller annet som vi kan kalle spøkelser. Da. Hvis forklaringen viser seg at det ikke kan identifiseres som den menneskelige oppfatningen av spøkelser som vi har hatt i flere tusen år. Hva er den menneskelige oppfatningen av spøkelser? For det er jo litt, det er mange forskjellige oppfatninger nå. Det er ikke alle som er enige. Ja, men den vanligste er vel at det er mennesker som har dødd som Mest går igjen ja. på en eller annen måte. Men det kan jo tenkes at det er sånn som vi pratet om tidligere, at det er relativitetsteorien som kikker inn på en eller annen måte. Ja, et eller annet. Som... En slags glitch i Matrix. <laughs> plutselig så kommer den energien som egentlig, for noe som skjedde for 500 år siden, plutselig så bare manifesteres den i nåtid, fordi mm. noen åpner for det akkurat der. Ja. Fordi en tid er egentlig ikke lineær, selv om den er det, men den er ikke, ja. det blir litt sånn tåkeprat. Men... <laughs> ja, og det blir jo, altså hvis det er forklaringen på hva spøkelser er, er det fortsatt spøkelser sånn som vi definerer det? Da må vi i hvert fall endre definisjonen radikalt da. Ja, men ord er jo, vi mennesker har jo alltid liksom subjektivt sett med hjernen vår og liksom dette filter, tolkeapparaten og øynene og sånn liksom prøvde å beskrive virkeligheten i bordet med ord da. Men det har vist seg gang på gang at ord er farbarlige, mennesker er farbarlige, og det er jo ikke alltid det holder da, mm. på en måte, å forklare alt med ord. Malta er jo et sted med masse historie. Det har blitt invadert av alle slags typ befolkning, fra engelskmenn til arabere. Så det er veldig masse historier, og det har vært masse, masse drap her på noen krig og sånn, etter som jeg skjønte. Um, og uh, med drap og sånn så fører det til, uh, det, i hvert fall det vi vil da, det fører jo muligens til spøkelse. Uh, og uh, Malta har jo veldig mange forskjellige, veldig mange forskjellige uh, hjemsøkte sted. Du finner flere lister på nettet over Maltas mest hjemmesøkte steder. Og for å være et så lite land som Malta er, så har de ganske mange, synes jeg. Stedet vi skal til i kveld heter det Villa Sans Suci, som ligger i Marsakslokk. Om uttalelsen er rett, det får noen andre bedømme. Men vi vet egentlig litt lite om, om stedet. Det har masse historie, og det var tydeligvis en professor Salvatore som eide det. Eh, og mange sier at i etterkant så har, har, har de en paranoia og altså følger etter de hele tiden konstant, uten at de blir eh, fått den vekk da. Det er jo nok eh, jeg håper vi ikke får, men eh, hvis, det, hvis det er det skal til for å bevise om spøkelse finnes eller ikke, så kan jeg ta den på laget. <laughs> Først. Ja, det kan du godt. For all del, det er jeg som er reddest her. Faen, jeg begynner allerede å bli redd. Skal jeg bare gå inn da? Ja da, kjør. Ok. Jeg må passe på myggen da. Ja. Ok. Vi skiller lag når vi kommer litt i midten, men vi må bare få en layout av stedet. Hvis ikke så vet vi ikke hvor vi skal. Nei, jeg aner ikke hvor jeg skal, men vi skal ned hit først. Ja, der har vi vært. Jeg tenker vi tar en tur inn til høyre her, hvis vi går under det. Det er, litt, det er en del, du må liksom bøye deg ned og sånn, så det er litt irriterende. Watch your head. Hvordan er det der, Edvard? Jeg er gjengrodd. 
Oi. Det er så vanskelig å navigere her at jeg har ikke tid til å tenke på spøkelser, liksom. Jeg synes egentlig det er ganske fint her, ass. Det er liksom veldig fredelig og naturlyder og sånn. Det er ikke skummelt i det hele tatt. Det er den paranoia-følelsen som de har pratet om i sånne artikler og sånn. Det må jo bare være clickbait. Famous last words. Alright. Ok, så jeg og Edvard går i hver vår retning. Isak blir med Edvard. Hvor vil du gå, Isak? Nei, jeg er sterkende, egentlig. Jeg har liksom ikke så lyst til å gå inn her, eller har jeg det? Det er litt... Her ligger det en truse. Det er det første jeg ser. Se om jeg fanger den på tape. En truse. Så enten så har det vært noe lenke business her. Eller så er det... Spøkelse, sin truse. Oi faen, det kunne... Den kunne vi faen meg falt inn i. Ok, pass på, folkens. Vi har oppdaget et ødelig sted, liksom. Som vi kunne tråkket rett inn i. Ja, det er nettopp det. Jeg synes jeg hører noen ting inni her, jeg. Har du sett noe, Isak? Nei. Ingen ting? Nei. Kanskje det ikke er sesong for det her? Red rum. Red rum. Men hva vet vi om dette stedet? Jeg vet bare det du sa til meg i sted, at det kanskje var noen gutt som ble virvet her eller noe. Som ble forlatt eller noe sånt. Og at folk som har vært her har hørt sånne stemmer og barnegråting og sånn. Og det er visst nok et av de verste stedene på Malta. Men folk som har liksom vært og undersøkt da, sånn som oss. Enten så har det ikke skjedd en dritt, eller så har det skjedd veldig mye liksom. Jeg synes jeg så noe skygger mellom bjelkene i sted, som liksom rikker etter siden av meg, men jeg tror det bare var lyset. Det er det som er så vanskelig å vite. Er det lyset, eller er det en ting? Spøkelse? Hvordan kan man være sikker, ikke sant? Spøkelser hvis dere finnes. Det er så snill visen for meg, for jeg skulle gjerne ønske å tro på noe sånt. Jeg vil ikke leve i en verden hvor det bare er materielle ting. Altså, min disposisjon når det gjelder alt dette her, er jo at mennesket er av kjøtt og blod. Og alt det fantastiske med menneskelig bevissthet, det er like fantastisk bare fordi det er en... Noe fysisk, da. Jeg ser ikke noe problem med at alt er fysisk. Det fysiske er imponerende nok til at det kan forklare universet. Det er jeg på en måte enig i, og jeg ser jo dem. For meg føles det liksom som en del av hele bildet. Ikke i alt, kanskje. Men igjen, det er noe jeg tviler på, og det er ikke noe jeg tror på sånn 100 prosent. Det er bare føles noen ganger som det kanskje er noe i det, at det ikke bare er tull alt sammen. Men det kan godt hende at mange av disse troen og litt sånn sånn engler og sånn horoskop og sånn, tror jeg er mye bullshit, for å være ærlig. Jeg bare tror kanskje det er noe mer sånn, litt sånn gravitasjonskraften da, før man oppdaget den. Hvordan forklarte man liksom at ting dro ned rundt jorden? Da tenkte man sikkert da, det er en sånn der monster som ligger under jorden og har en sånn der magnet eller sånt, ikke sant? Så viser det seg at det er jo bare en helt naturlig kraft i naturen da, så kanskje det er noe lignende her. Vi putter liksom ordet sjel og sånn reinkarnasjon på ting som kanskje egentlig bare er helt naturlige prosesser. What does it mean to be a medium? Okay, so um, to be a medium for me is that I can connect to a higher realm, so it's called the spirit world, whatever you want to call it, um, and it enables me to channel information from, not just from people that have passed, but from spirit guides and um, different forms of entities like ascended masters, angels, um, that kind of thing. But predominantly, my work is around spirit, so connecting with people that have left the physical body and gone into the next transition, whatever you want to call it. And what's it like? Well, it's, it's quite natural for me because it's been part of my life for more than 20 years. So I don't really see it as this is this and this is this. It's just something that I can shift into fairly easily. And I'm really grateful for that, you know. It's not like it's something that I have to struggle with. It's always been quite a natural ability. Ok, da er vi i Medina, den spøkelsesgaten, det store området der det er rett og slett mange hjemsøkte steder. Og jeg har jottet ned notatene til den 
eh, visningen da, av stedet som er fullbokket. Så da bare går vi til det første stedet. There's, there's been reported lots of activity. Uh, people have told me, you know, they've seen women, uh, women walking past with not, without a head and, you know, various um, sightings. Er, er det ikke bedre å være i mørket? Fordi lys, jeg vet ikke om spøkelser er så glad i det. Jeg er ikke ekspert, men, ja, men vi må jo få bilder av det. Den historien går sånn at uh, hun uh, ble voldtatt av en ridder, så hun drepte ridderen i selvforsvar, og dette ble hun dømt til døden for. Og, men hun fikk gifte seg med den hun elsket mest rett før hun ble henrettet. Og så går hun liksom igjen i disse gatene, og så kan man følge henne, og så går hun gjennom en vegg. Og så skal hun visst nok ikke ha noe hode, fordi hun ble halshugd. Så det, det er basically alt vi har lært. Men fikk hun vært med han lenge liksom, eller hva? Nei, det var rett at han ble halshugd. Herregud. Det er folk her, vet du. Det er ikke spøkelse. Først, disse folka er spøkelse. Jeg synes det er morsomt at vi går rundt her med hodelykte, og folk er liksom ute og spiser middag og ute på bæ. Ok, så å kommunikere med spirit. Everyone has the potential. Everyone has the potential to open themselves up and make that connection. But obviously, it's not something that is necessarily easy for some people. Some people find it very easy. For some people, they need to go through a process. Maybe they need to do meditation. They need to sort of open themselves up a little bit more to their higher self. I think it's not going to work if you don't believe it. But what the hell should I do? I, I, I'm not one of those who sort of adamantly says, you know, this is um, untrue, you know, this, this is rubbish or anything of the sort. So I'm very open, I'm open-minded, I'm open to uh, possibilities. Based on what we know about biology so far, is there anything that would suggest the existence of ghosts? Or is it just agnostic? I, I don't think that there is any hard biological evidence of the existence of, of, of ghosts. I mean, um, uh, in, the, in the true biological sense. Men det Leo Miel sa, som jeg synes var så flott, er at men hør her, du kan jo være en del av materielle verden og også ha den spirituelle vinklingen på ting. Det, begge deler er mulig da, og jeg tror litt verden kanskje er litt sånn, at det er en slags balanse da, gin og jang, kan man si. Det kommer masse ja. påstander om hvordan livet henger sammen, og at det er et liv etter døden, at at vi bare er inkarnert i disse kjøttposene på en måte. Ja, ja. Jeg likte den også. Altså, hun ja, ja. er mer praktisk enn de fleste sånne New Age-folk ja, som egentlig bare vil dumme ned befolkningen og få dem til å akseptere det faenskapet vi lever i. Da. Som jeg synes er, er, hvis det er liksom majoritetssynet til den opplyste mannen, så vil jeg ikke at han skal styre verden på en måte. Ja, jeg ser den. Jeg tror også det kan være mye sånn livsløgnen i det, sånn at man kanskje ser bort ifra det vonde aspektene ved livet og det grusomme og sånn, og det tror jeg også er feil. For jeg tror hvis det finnes noe sånn skapekraft eller noe sånt, så vet også den skapekraften at vi mennesker, vi trenger mysteriet for å være lykkelig. Vi trenger ikke, at ikke alt er oppklart. Vi trenger å, sånn, debatter og meninger. Vi trenger illusjonen kanskje, eller vi trenger en slags, slags livsløgn ting. Er det ikke ganske slemt å plassere oss her og ikke gi oss retten til å vite hvorfor vi er her? og fortelle oss at vi kommer til å dø, og vi kan ikke gjøre noe med det. Altså det, det virker som et ganske dårlig sted å legge barna dine i. Jeg vil si det er veldig slemt å si alt. Ok, du er der for den grunnen. Livet ditt er sånn og sånn, og her er alt liksom regler for hvordan du skal leve. For det er mye mer fritt sånn som det er nå. Da. Nå kan folk liksom velge litt mer selv hva de vil tenke om igjen. Så lenge man er snill og sånn, ikke sant? Det er jo det viktigste. Men det, bl det blir jo frihet i ignoranse da, på en måte, blir det ikke? Jo, på en måte. Men jeg bare tenker at at det er noe med det da, at hvis du tar bort mysteriet fra universet eller fra livet, så tar du også bort en del av gleden, tror jeg, eller lykken ja, ja. i livet. Da blir det litt mer flatt, tror jeg. Hvor er det vi skal bruke det på Ouija Board, da? Ja, kan vi gå først inn. Ja, det er fint. Det er litt størst. Turn your phones off. Off? Ok, ok. Ja, okay. Men Randes. I vil prøve å tro. Ja. Hvor faktisk det. Ja, jeg, jeg, jeg er redd, så jeg klarer ikke å være rasjonell noe mer. Eller jeg er litt redd, i hvert fall. 
mannen och sen då kommer jag hela livet med att bara bli snudd på huvudet. Jag får lite mer på den här creepigheten i dagen kan jag sist. Med samma dag. Ja. Is there anyone there? How many spirits are in this room? Hmm. Hello. Hmm. Can you spell your name? Can if we turn off the cameras, will you answer us? Hvis døden bare er en overgang, blir livet plutselig et fengsel. Det var det jeg følte i den perioden jeg trodde på et slags liv etter døden. Jeg kunne ikke leve med den troen. Jeg vet det er motsatt for mange, men mitt aller største håp, det jeg ønsker mest av alt, er at min eksistens ikke var revig. Jeg vet ikke hva som er der ute, eller hvordan det hele henger sammen. Men jeg håper for Guds skyld å la meg være i fred.